Stop suffering. எல்லோருக்கும் இனிய பாலை வணக்க மக்களை இது உங்கள் கவலைப்படுவதை நிறுத்தும் நிகழ்ச்சி யூனிவர்சல் ஆலயத்திலிருந்து மீண்டும் ஆசீர்வாதமான மிக மிக விசேஷமான ஒரு சிறப்பு பரிசுத்தாவின் கூட்டம் இன்று இரவு நடந்தது அநேக மக்கள் கருத்தருடைய வல்லவையினுடைய பொழிந்தருளப்படுதலை பெற்றார்கள் விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே தேவனுடைய வல்லவையை பெற்றுக் கொண்டார் கண்டிப்பாய் இதற்காகத்தான் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தாமே சினவையினுடைய வரடத்தை தன்னை தாமே தாழ்த்தி ஏற்றுக்கொண்டார் முழு இருதயத்தோடு காரணம் வல்லமை உன்னதத்திலிருந்து புறப்படுகிற வல்லமை நம் ஒவ்வொருத்தர் மீதும் வந்திருக்கும்படியாக காரணம் என்ன இவ்வுலகம் இருளினால் சூழப்பட்டிருக்கிறது வசனம் அதை உறுதிப்படுத்துகிறது உலகம் பொல்லாங்கனுக்குள் மூழ்கி கிடக்கிறது பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் பலதரப்பட்ட போராட்டமான சூழ்நிலைகளை நாம் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் கடந்து செல்கிறோம் சிலது நாம் ஓரளவுக்கு யூகிக்க முடி முடியக்கூடியது சிலது நாம் யூகிக்கவே முடியாது எந்த ரூபத்துல எந்த விதத்துல எங்க இருந்து எப்படி வருகிறது நமக்கு தெரியல அசுத்தத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு தன்மை என்னவென்றால் நம்மை திடீரென்று தாக்குவது அதாவது அதிர்ச்சி தாக்குதல்களை கொடுப்பது நாம் எதிர்பாராத நேரம் நம்மை நிலை குலையும்படி செய்ய அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் படகிலே சீசர்கள் பிரயாணித்த போது நடந்தது படகு மூழ்கத்தக்கதாய் பெரும் காற்று வீசியது ஆண்டவர் தாமே நமக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்கிறார் எல்லா நேரம் நாம் நம்மை ஆவியிலே வைத்துக் கொண்டால் தேவனோடு கூட ஐக்கியத்துல வைத்துக் கொண்டால் நம்ம எதிர்த்து வருகிற அசுத்தத்தினுடைய தாக்குதல்களை நாம் மேற்கொள்ள முடியும் அதுதான் இன்றைக்கு மக்கள் கற்றுக் கொண்டார்கள் சர்வாயுத வர்க்கத்தினால் தங்களை மூடிக்கொள்வது ஏனால் உலகத்திலே நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ இல்லையோ இருள் வேலை செய்கிறது நண்பர் சாட்சிகள் வாயிலாய் உங்களுக்கு அது நாங்கள் காண்பிக்கிறோம் எப்படி ஒருத்தர் வாழ்க்கை இருளின் கலத்தில் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தது கருத்தனுடைய சக்தியினால் அவர்கள் விடுதலை பெறுகிறார்கள் இதோ முதல் சாட்சியை நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்கும்படி நான் விரும்புகிறேன் ஒருவேளை இந்த சாட்சி உங்கள் வாழ்க்கையை அடையாளப்படுத்துமானால் கீழே உள்ள தொலைபேசி நிலை உடனே நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது வாட்ஸ்அப்பிலே செய்தி அனுப்பலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை ஜபம் தேவையானால் சாட்சியை கூர்ந்து கவனிங்கள் இப்பொழுது வணக்கம் என் பேரு பாவற்றின் ரூபேணி நான் இருபத்தி நாலு வருஷமா வியாதிப்பட்டு இருந்தேன் ஏழு வருஷமா படுத்த படுக்கையா இருந்தேன் யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வாழ்க்கையும் எல்லா பகுதியும் முற்றிலுமா அழிக்கப்பட்டதா இருந்தது மிக மோசமானது நான் உடல் நிலை சரியில்லாம இருந்தது தான் என்னுடைய வியாதியானது என்னுடைய உடல்ல பருக்களானது இருந்தது என்னுடைய வாய்ப்பகுதியில தொற்று ஆனது இருந்தது அதன் மூலமா என்னுடைய தலைப்பகுதியிலையும் அது பரவி இருந்தது என்னுடைய முடியானது ரொம்ப அதிகமா கொட்ட ஆரம்பிச்சது என்னுடைய உடல் வீங்க ஆரம்பிச்சது வலி உருவாச்சு நாளுக்கு நாள் மோசமாச்சு மறுத்து போன மாதிரி இருக்கும் வலிக்கும் ரத்தமானது வர ஆரம்பிச்சது எரிச்சலா இருக்கும் என் உடல் முழுவதும் எரிச்சலா இருக்கும் இதற்காக இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் ஏறத்தால நான் செலவழிச்சிருப்பேன் என்னால உடை அணிய முடியாது காலணி அணிய முடியாது எதுவுமே என்னால அணிய முடியாது மிகவும் வலிக்கக்கூடியது என்னன்னா என்னுடைய முடியானது அதிகப்படியா கொட்ட ஆரம்பிச்சது கொஞ்சோண்டு முடிதான் இருக்கும் என்னுடைய கண் பார்வையை இழக்க ஆரம்பிச்சேன் ஞாபக மருதி அதிகப்படியா ஆரம்பிச்சது என்னுடைய உடலின் வலது புறத்துல எனக்கு வலிப்பானது அதாவது பக்கவாதம் ஏற்பட்டது என்னுடைய உடலில் இருந்த நுரையீரல் மிகவும் அதிகமா பாதிக்கப்பட்டிருந்தது என்னுடைய தோல் நிறமானது கருப்பா இருந்தது இருக்க இருக்க அதிகப்படியா மோசமாயிட்டு இருந்தது என்னுடைய நிலைமை இதன் காரணமா நான் மருத்துவர் இடத்திற்கு சென்றேன் அதன் காரணமா நான் அறுவை சிகிச்சைக்கு சென்றேன் ஆனாலும் நான் வீட்டுக்கு வந்த பிற்பாடு அதே பிரச்சனைகளை கடந்து போயிட்டு இருந்தேன் நான் இன்னும் அதிகமா வியாதிப்பட ஆரம்பிச்சேன் நான் எக்ஸ்ரே செஞ்சு பார்த்தேன் சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தேன் என்னுடைய மூளையானது சுருங்கிக்கிட்டு வருது எனக்கு முதுகு தண்டுல பிரச்சனையானது இருக்குன்னு தெரிய வந்தது என்னுடைய நுரையீரல்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஆனது இருந்தது மேலும் தோல் சர்ம வியாதியானது இருந்தது ஒரு நாளைக்கு நான் இருபத்தி ஒரு மார்த்தண்டையோட மூணு இன்ஜெக்ஷனை எடுத்துக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது ஆனா இதுல ஒன்னு கூட எனக்கு உதவி செய்யல இதுதான் என்னுடைய மூளையை ஸ்கேன் செய்த எக்ஸ்ரே இதுல என்னுடைய மூளையானது சுருங்கிக்கிட்டு இருக்குன்னு பாக்கலாம் நான் இதுக்காகவும் மருந்துகளை எடுத்துக்கிட்டேன் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனா என் பலனுமே எனக்கு கிடைக்கல இது முதுகு தண்டோட ஸ்கேனு என்னால அசைக்க முடியாது இருந்தது என்னால இடது பக்கம் வலது பக்கம் திருப்ப முடியாது என் தலையை உயர்த்த முடியாது கை கால அசைக்க முடியாது தூக்க முடியாது என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது மருத்துவர்கள் சொன்னாங்க இனிமேலும் இது வேலை செய்யாதுமா உங்களால இனியும் நடக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க மருந்து மாத்திரை எடுத்து கூட எனக்கு எந்த பலனுமே கிடைக்கல இந்த எக்ஸ்ரே என்னுடைய நுரையீரலுக்காக நான் எடுத்தது 
ஏன்னா என்னால சுவாசிக்க முடியாது எனக்கு பிடிச்ச உணவுகளை என்னால சாப்பிட முடியாது தண்ணி கூட என்னால முழுங்க முடியாது என்னால இரவு நேரங்கள்ல பகல் நேரங்கள்ல தூங்க கூட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு வலி மட்டும்தான் இருந்தது நான் வெறும் சரீரபூர்வமான பிரச்சனையை மட்டும் சந்திக்கல ஆவிக்குரிய ரீதியாவும் பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு மன அழுத்தமானது இருந்தது தற்கொலை எண்ணமானது இருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் இரவு நேரத்துல கெட்ட கனவுகள் வரும் நான் நிழல்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு சத்தங்கள் குரல்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சது ஏதோ ஆவிகள் என்னை பாக்குற மாதிரி நான் பார்த்தேன் செய்வினை எடுக்கிறவங்க கிட்ட போகிறதுக்காக நான் சூரியனாம் சர்ச் டவுன் வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கேன் நான் ஏனத்தால ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருப்பேன் இப்ப செய்வினை எடுக்கிறவங்க கிட்டயும் மருத்துவர் கிட்டயும் ஆனா என்னுடைய பிரச்சனைக்கு முடிவு கிடைக்கல பிரச்சனை இன்னும் அதிகமா அதிகமா மோசமாச்சு என்னுடைய தோழி ஒரு நாள் என்னை அழைச்சு யூனிவர்சல் ஆலயத்தை பத்தி சொன்னாங்க அவங்க என்கிட்ட எல்லாவற்றையும் நீ முயற்சி செஞ்சு பாத்திருக்க இப்ப இந்த ஆலயத்தையும் முயற்சி செஞ்சு பாருன்னு சொன்னாங்க நான் ஆலயத்துக்கு வர தீர்மானிச்சேன் நான் தங்கியிருக்க லாகுவான்ல இருந்து நான் படகு மூலமா தான் ஆலயத்துக்கு வர வேண்டியதா இருந்தது ஆப்பிரிக்கா வந்த பிற்பாடு நான் டாக்ஸில தான் ஆலயத்துக்கு போனேன் நான் எப்ப ஆலயத்துக்கு வந்தேனோ அப்ப சொன்ன எல்லாமே போதும் இதுக்கு மேல எதுவும் கிடையாது நான் இனிமேலும் திரும்பி போறது இல்லைன்னு சொன்ன எனக்கு இயேசுவை பத்தி எதுவுமே தெரியாது நான் அன்னைக்கு இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட போது நான் தீர்மானிச்சேன் நான் மறுச்சா இயேசுவோட தான் மறிக்கணும் ஆனா திரும்பி ஒரு போதும் போக போறது இல்லைன்னு தீர்மானிச்சுட்டேன் நான் தொடர்ந்து ஆலயத்துக்கு வரும்பொழுது என்னுடைய விடுதலையை பார்த்தேன் இனிமேலும் எனக்கு கெட்ட கனவு இல்ல நான் முதல் நாளே இந்த கெட்ட கனவுல இருந்து விடுதலையை பெற்றேன் நான் தொடர்ந்து தொடர்ச்சங்களை ஜபம் செய்யற காரணத்தினால நான் மனம் மாறினேன் நான் ஞானீர்ல ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கொண்டேன் அதுல இருந்து எல்லாவற்றிலும் கீழ்படிய ஆரம்பிச்சேன் இது வரைக்கும் நான் மருத்துவருக்கு நிறைய கீழ்படிஞ்சிருக்கேன் இப்போ தேவனுடைய மனுஷன் சொல்ற எல்லா காரியத்துக்கும் நான் கீழ்படிய ஆரம்பிச்சேன் நான் தொடர்ந்து தொடர்ச்சங்களி ஜபத்துல இணைஞ்சிருந்தேன் என் வாழ்க்கையில எல்லாமே படிப்படியா மாற ஆரம்பிச்சுது எனக்கு ஞாபக மறுதியானது இருந்தது ஏன்னா டாக்டர் சொல்லியிருந்த பிரகாரம் என்னுடைய மூளை சுருங்கிக்கிட்டு இருந்தது நான் தொடர்ச்சங்களி ஜபம் செஞ்ச காரணத்தினால என்னுடைய ஞாபக சக்தி திரும்ப கிடைச்சது என்னுடைய கண் பார்வை சரியானது என்னுடைய உடல் அசைய ஆரம்பிச்சது நானே என்னுடைய சொந்த காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டேன் நானே என்ன அலங்கரிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சுக்கிட்டேன் தேவன் என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை படிப்படியா குணமாக்கினாரு இன்னைக்கு நான் முற்றிலுமா விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கேன் குணமாக்கப்பட்டிருக்கேன் சரீரபூர்வா மட்டும் இல்ல ஆவிக்குரிய ரீதியாகவும் ஏன்னா நான் தேவனுடைய பிரசனத்துல இருக்கிறேன் அவருடைய ஆவிய அணு தினமும் தேடி கொண்டிருக்கேன் என்னுடைய ஆரோக்கியத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதியும் திருப்பி கொடுத்த தேவனுக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் இன்னைக்கு எனக்குள்ளாக சமாதானம் இருக்கு இந்த இடத்துல தேவனுடைய மனுஷங்க உங்களுக்கு விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுப்பாங்க விசுவாசம் உங்க இருதயத்தோட ஒற்று போனதா இருக்கு இதுவே தேவனை நம்மளோட இணைக்க உதவி செய்யும்வெள்ளிக்கிழமை <laughs> தீர்க்கப்பட முடியாத சூழ்நிலையை நீங்கள் யார் சந்தித்துக் கொண்டிருப்பீர்களோ மருத்துவரால் நீங்கள் கைவிடப்பட்டிருக்கலாம் மருந்து மாத்திரைகளினால் கைவிடப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் எங்கெங்க உதவி தேடி செய்வீர்களோ இந்த ஆவிக்குரிய பாதிப்பு வந்து வெளியே வர நீங்கள் கைவிடப்பட்டிருக்கலாம் இந்த நேரம் நீங்க விரக்தியில் இருக்கிறீங்க வாழ்க்கையினுடைய கடைசி விளிம்பில் இருக்கிறீங்க நீங்க வாழ்க்கை கூட ஒரு வேலை பெரும்பலை உங்க மனது முழுவதும் அழுத்தம் என்றால் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை கேட்கக்கூடாத ஒரு வார்த்தை உங்களால் சகித்துக் கொள்ள முடியாத வார்த்தை நான் சொல்வதை நம்புங்கள் நண்பர்களை கர்த்தர் தாமே ஒளியா இருக்கார் உங்களை விடுவி நாளை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற போவது என்ன அதை குறித்த ஒரு சிறு விளக்கத்தினுடைய வீடியோ நீங்க பார்ப்பதற்கு முன்பாய் எந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே வைபுடைய அந்த சம்பவத்தின் ஒரு சிறு படத்தின் காட்சி நீங்க பார்க்கும்படி விரும்புகிறேன் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் கூர்ந்து கவனிங்க என் உரையவர்கள் பனிரெண்டு வயது மகள் மறித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தயவு செய்து எங்களோடு வாடும் அவருடைய வஸ்திரத்தினுடைய ஓரத்தை தொட்டா கூட போதும் நான் குணமாகப்பட முடியும் எவ்வளவு ஒருவரை தொந்தரவுபடுத்தாது எவரும் மகள் மறித்து போனார் இனிமேல் போதகரை நீங்கள் தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் பயப்படாதே 
விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அப்போது அவள் பிழைப்பார் விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு என்னை தொட்டது யார் ஒருவர் என்னை தொட்டது உண்டு எப்படி எப்படி தொட்டது யார் என்று நீர் கேட்கிறீர் மகரே <laughs> உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது சமாதானத்தோடே போ சமாதானத்தோடே போ நன்றி நண்பர்களை மறந்துவிட வேண்டாம் உங்களுடைய பாட்டில் தண்ணீரை அவளை தண்ணீரை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கூட்டத்தின் இறுதியிலே நான் உங்களுக்கு அச்சுபிக்க போகிறேன் எனவே இந்த பன்னிரண்டு வருஷ உதர போக்கு வியாப்தியா தாக்கப்பட்ட பெண் தன் உள்ளத்துக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார் நான் போய் இயேசுவின் ஆடையின் ஓரத்தை தொட்டால் சொஸ்தமாவின் இது ஒவ்வொருத்துடைய தனிப்பட்ட விசுவாசம் நீங்க உங்களுக்கு உதவி தேவை என்று விரும்பினார் இதோ நான் உங்களுக்கு ஆய் காண்பிக்க போகிறேன் வெள்ளிக்கிழமை நாம் ஆலயத்தில் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த பெண்மணியினுடைய அதே விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் யார் உங்களை தடுக்க முடியும் நண்பர்களே ஏதோ உங்களை தடுக்க முடியும் தூரமா உங்கள் சூழ்நிலையா கண்டிப்பா இல்லை காரணம் உங்களுக்கு உதவி தேவை நீங்கள் திரும்பப்படுகிறீர்கள் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாய் கத்த தாமே இங்க இருக்கிறார் உங்களுக்கு உதவி செய்ய விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் சென்னையின் சுற்றும் வட்டாரத்தில் நீங்கள் இருந்தால் விலாசத்தை குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தமிழ்நாட்டின் எந்த பகுதியில் இருந்தால் உங்களால் கூடுமானால் இந்த இரண்டு நாளுக்குள் வரும்படி வழி பாருங்கள் அல்லது நீங்கள் வெகு தூரத்தில் இருந்தால் விசுவாசியுங்கள் எங்களோட விசுவாச நிகழ்ச்சியில ஒன்றிணைகள் கர்த்தத்தாமி அங்கே நம் சக்தி உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் படி நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கவனிங்கள் வெள்ளிக்கிழமை நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் வெள்ளிக்கிழமை இதுதான் மக்களை யூனிவர்சல் ஆலயத்தில் நடைபெறுகிறது சேஷமாய் காலை எட்டு மணி பத்து மணி மூன்று மணி சிறப்பு கூட்டம் இரவு ஏழு மணி நாம் என்ன செய்கிறோம் இங்கே இடத்துல நீங்கள் பார்ப்பதை போல சிலுவையின் மேல் இருக்கிற இந்த வஸ்திரம் ஒரு ஒரு நாளும் அபிஷேகப்பட்டுக் கொண்டுகிறது சரியாய் நீங்கள் பார்ப்பதை போல பைபிள் காலத்திலே உதர போக்கு வியாதியால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண் வந்து இயேசுடைய ஆடையை தொட்டால் விசுவாசத்தினால் ஏன்னா அவருடைய பிரச்சனை நீண்ட கால பிரச்சனை தொடர் பிரச்சனை நீங்க சந்திக்கிற இந்த பிரச்சனை ஒருவேளை தொடர் பிரச்சனையா இருக்கு நீங்க எத்தனையோ மருத்துவர்கிட்ட போயிருக்கீங்க எத்தனையோ பரிகாரங்கள் செய்திருக்கலாம் யார் யார் உங்களை எங்கெங்க அழைச்சாங்களோ எங்கெங்க என்னென்ன செய்ய சொன்னாங்களோ எல்லாமே நீங்க செய்திருக்கீங்க நண்பர்களே ஆனால் ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த ஆரோக்கியம் இன்னும் இல்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னும் விடுதலை இல்லை உங்களுக்கு இரவுல தூக்கம் வருவதில்லை மன அழுத்தம் அல்லது கெட்ட கனவுகள் தொடர் தோல்வி தற்கொலை எண்ணங்கள் சில நேரம் உங்களுக்கு மனசு ஒரே குழப்பமா இருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியல ஆனால் என்னால் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் நீங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருப்பது ஆவிக்குரிய பாதிப்பு எப்படி இயேசுடைய ஆடை ஓரத்தை தொட்ட பெண் அந்த நேரமே உடனே விடுதலை பெற்றாலும் நான் உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த நஷ்டம் ஏற்பட பகுதி யோசிக்கும் நண்பர் பனிரெண்டு வருஷம் எல்லாவற்றை இழந்த அந்த பெண் அதான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இனி எனக்கு இழக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு ஆனா நான் போய் இயேசுடைய ஆடை ஓரத்தை தொட்டால் நான் சொஸ்தமாவேன் நீங்க இழக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஒருவேளை எல்லாமே நீங்க இழந்திருக்கலாம் எழுந்துட்டு இருக்கீங்க இந்த வெள்ளிக்கிழமை இந்த ஆவிக்குரிய விடுதலையில எங்களோட இணைவீர்களானால் என்னால் உங்களுக்கு உறுதியாய் சொல்ல முடியும் நீங்களும் சக்தியை அனுபவிக்க முடியும் 
உங்கள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் யார் அப்படி கஷ்டப்படுறாங்க ஆவிக்குரிய பாதிப்பினால் மாந்திரீகத்தினால சாபத்தினால தோஷத்தினால நான் உங்களை விசேஷமாய் வரவேற்கிறேன் இந்த வெள்ளிக்கிழமை எங்களோடு இணைய மறக்காதீர்கள் நீங்கள் எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர் ஒவ்வொரு நாளும் அபிஷேகப்பட்டுக் கொண்டுகிறது இதுதான் இந்த வாரம் விசேஷமாய் நடைபெறப் போகிறது விஜயபாபுனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது இதுதான் மருத்துவரால் கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலைமை ஆறு மாத காலம் மாத்திரமே ஆறு மாத காலம் மாத்திரமே இரண்டாம் கெட்ட பழக்கம் விரக்தி வாழ்க்கையினுடைய கடைசி விளிம்பில் இருக்கிறேன் இனி வாழ முடியாது இனி வாழ்வே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில ஒரு தகப்பனாய் ஒரு கணவராய் வாழ்க்கையை துணைத்த ஒருத்தராய் தன்னை பார்த்தார் ஆனா அந்த கடைசி நேரத்திலும் கருத்தர் நல்லவர் என்பதை அவரால் ருசித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது விஜயபாபுனுடைய அதி அற்புதமான சாட்சி அநேகர் கண்களை திறக்கக்கூடிய ஒன்றார் நீங்களும் யார் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய கடைசி விளிம்பிலே பார்க்கிறீர்களோ அன்பர்களை அர்த்தர் உங்களை வரவேற்கிறார் நீங்களும் அடுத்த சாட்சியாய் மாறும்படி தயவு கூர்ந்து இந்த சாட்சியில கவனம் கொடுங்கள் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்திலே நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் செய்யலாம் விலாசத்தை குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் இங்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு உதவ தயாராக ஞாயிறு முதல் ஞாயிறு வரை காலை ஏழு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை யூனிவர்சல் ஆலயம் திறந்திருக்கிறார் நாளைக்கும் கூட திருமண வாழ்க்கைகள் குடும்ப ஒற்றுமை பிள்ளைகள் கீழ்படியாமை அல்லது கெட்ட பழக்கத்தினுடைய அடிமைத்தனம் குடும்பத்துக்குள்ளே சண்டை சச்சரவுகள் திருமண வாழ்க்கையினுடைய பிரிவினுடைய விளிமில் நீங்கள் இருந்தால் நாளை வியாழக்கிழமையும் விசேஷமாய் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் திருமண ஆஸ்பாத்தின் கூட்டத்தில் நீங்கள் இணையும்படியா சாட்சியை கவனிங்கள் நாம் நம்மை சற்று நேரத்திலே ஜபத்துக்காய் ஆயத்தப்படுத்தலாம் வணக்கம் என் பேர் விஜய் பாபு என்னோட வயது ஐம்பத்தி மூணு நான் பதினெட்டு வருஷம் குடிப்பழக்கத்தை அடையமாக இருந்தேன் குடி மட்டுமல்ல பாக்கு சிகரெட்டு இது எல்லாமே இந்த பழக்கத்தினால எனக்கு ஒரு வேதம் வந்தது அதுதான் டிபி வேதம் இந்த டிபி வேதம் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொன்னால் இந்த பழக்கத்தினால ஒரு நாள் நான் வேலை செய்கிற ஸ்தானத்தில் நான் ரத்த வாந்தி எடுத்தேன் அந்த நேரத்தில் என்னோட குரு நண்பர்கள் சொன்னாங்க ரத்த வாந்தியில் வரக்கூடாது எப்படி வந்துச்சு உனக்கு பரிசோதனை செய்யணும் அப்போது நான் தெரிய வீட்டுக்கு தெரியாமல் தனியாக ஹாஸ்பிட்டல் போனேன் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பரிசோதனை செய்யும்போது டாக்டர் என்ன எக்ஸ்ரே எடுத்தார் எல்லாம் பார்த்து உனக்கு டிபி அது முத்தி போச்சு இத்தனை நாள் என்ன செஞ்சிங்கன்னு கேட்டார் அப்போ இத்தனை நாள் நம்ம எனக்கு தெரியாது டாக்டர் அவர் சொன்ன வார்த்தை இனிமேல் நீ ஆறு மாதம் தான் உயிரோடு இருப்பேன்னு சொன்னார் ஆறு மாதமா என்ன சொல்கிறேன் டாக்டர் என்னால் நம்பவே முடியல ஆமாம் உனக்கு இப்போதான் நீ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இல்லை உன்னோடய சரீரத்தில் பல வருஷமாக இந்த வேது உருவாக்குறான்னு உனக்கு தெரியல வேது முத்தி போயிடுச்சுன்னு சொன்னார் அப்போது அவர் சொன்ன வார்த்தை வெடனடியாக நீ அட்மிட் ஆகணும் வேணும் அப்போ தான் உனக்கு இந்த சிகிச்சையெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்போ சார் நான் இல்லை டாக்டர் நான் வீட்டில் சொல்லாமல் தனிமையாக வந்தேன் அவர் ஏற்றுக்கல அது நான் அவர் சில மாத்திரை கொடுத்தாரு அது அந்த மாத்திரை வாங்கிட்டு நான் திருப்பி வெளியே வந்து குப்பில் போட்டு குடிக்கிட்டு மறுபடியும் குடிக்க ஆரம்பித்தேன் கொடுக்க ஆரம்பித்து டாக்டர் எதுக்கு நாங்கள் சொன்னார் ஆறு மாதம் நம்ம ஏன் உயிரோடு இருக்கணும் அதுக்குள்ளே நம்ம இறந்துடலாம் அப்படின்ட்டு நான் தீர்மானம் அந்த நேரம் தான் இன்னும் அதிகமாக நான் குடிக்க ஆரம்பித்தேன் குடிக்க ஆரம்பித்து பல வீட்டுக்குள்ளே நான் இரும்புகினே இருப்பேன் ஒரு ஒரு தடவை இரும்பும்போது வீட்டில் யாருக்கும் சரியாக தூக்கம் இருக்காது அவர் டாக்டர் சொன்ன விஷயம்னாக்கா உனக்கு வேதி முத்ததுனால நீ தனிமையாக இருக்கணும் தனியாக படுக்கணும் தனியாக சாப்பிட்ணும் எல்லாமே தனிமையாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த வியாதி வந்து உன் உனக்கு மட்டும் இல்லை இந்த குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் பறைவேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ நான் அந்த கவலையோட வீட்டுக்குள்ளே சொல்ல முடியாமல் நான் மனசுக்குள்ளே வச்சு நான் ரொம்ப அழுதிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒவ்வொரு நாள் குடி குடிக்கிறதும் அழுவதும் என் கையில் பணம் இல்லைனால நான் கரம் வாங்கி குடிப்பேன் இன்னும் அதிகமாக என்னோடய சம்பளம் வாங்கினாலும் என்னோடய சம்பளம் எல்லாமே கரம் கரம் குடிப்பேன் ஏன்னாக்கா குடி இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியல அந்தளவுக்கு நான் ரொம்ப போதைக்கு அடிமையாக இருந்தேன் அந்த நேரம் தான் ஒரு நாள் வீட்டில் நான் ரத்து வாந்தி எடுத்தேன் அப்போது என்னோடய மனைவி பார்த்தாங்க 
வாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலான்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இனிமேல் நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் நான் இறந்துடுவேன் நான் வந்து படிக்கல எட்டு வருஷமாக படுத்துன்னு இருந்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு கால் வலி முட்டு வலி கால் எரிசல் கண் தெரியாது காது கேட்காது எனக்கு எதுவுமே செய்ய முடியாது ஒரு வேலை கூட செய்ய முடியாது எல்லா வேலை வந்து எங்கள் வீட்டில் தான் செய்வார் அவர் செய்யும்போது அப்போது எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க எங்கள் மாமியார் அங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க வேதியோடு இருக்க பொண்ணு கட்டிக்கிறான் வேதியோடு எப்போவுமே வேதி பழகிலன்னு இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவங்க சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்போது அப்போது பசங்க வந்து சின்ன சின்ன பசங்க பசங்க பார்க்குறதுக்கு எடுக்கும் என்னால் முடியாது ஒரு டம்ளர் தூக்குறதுக்கு எடுக்க என்னால் முடியாது அப்போது வந்து படிக்கல இருக்கும்போது ஒரு பாஸ்ட் வந்து எனக்கு ஜோம் பண்ணலாமான்னு கேட்டார் எனக்கு வேண்டாம்னு சொன்னார் வேண்டாம்னு சொல்லாதுமா பண்ணிக்கோ உனக்கு ரொம்ப முடியாது இருக்காது சொன்னார் சொல்லிட்டு அவர் வர வந்தார் வீட்டுக்குள்ளே வந்தார் வந்துட்டு பிறகு ஜோம் பண்ணார் ஜோம் பண்ணும்போது அப்போது வந்து எங்கள் உடம்புல இருக்கு ஒரு அசுத்தா வெளியே வந்துச்சு ஒரு அசுத்தா வெளியே வரும்போது கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்துச்சு அப்போ அவன் வரும்போதெல்லாம் அவர் ஜோம் பண்ணியிருப்பார் என்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏந்திட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் வேலை செய்ய முடியும் எதனா பண்ணணும் திரும்ப சோர்வாக போயிடுவேன் திரும்ப பட்டுக்கலாமான்னு இருக்கும் என்னால் எதுவுமே சாப்பிட்டா கிடக்கும் வாங்கி எடுக்கும் அப்போ அவர் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து பயங்கரமாக குடிப்பார் அவர் குடிச்சிட்டு அவரோட சொல்லுவார் எப்போ பார்த்தாலும் உனக்கு வேதி எப்போ பார்த்தாலும் ஜுரம் எப்போ பார்த்தாலும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டினு போனால் உனக்கு சரியாக மாட்டேன் தே நீ தொலைஞ்சி போ அப்படியே சொன்னார் அப்போ ஒன்றும் அதிகமாக எனக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து அம்மா அப்பா கடைக்கிட்ட வந்து பார்க்குறது கிடையாது என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியல என்ன வேறு எப்படி வந்துச்சு எனக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வேஷம் பண்ணி அப்படியே கால் போட்டு உட்காந்துருந்தேன் உட்காந்து இருக்கும்போது திரும்ப அந்த பாஸ்டர் வந்தார் நம்ம எப்படி இருக்குமான்னு கேட்டார் கொஞ்சம் பரவில்லை பாஸ்டர்னு சொன்னேன் சரி நீங்கள் தொடர்ந்து ஆலயத்துக்கு வாங்குவோம் ஆலயத்துக்கு வந்து பிறகு உனக்கு வந்து விடுதல் கடிக்கணும் சார் பார்க்கலாம் போகலாம் நம்ம உடம்புக்காக நம்ம போய் விடுதல் கழிக்கணும் நம்ம பசங்க இருக்காங்க நம்ம கணவன் இப்படி இருக்கார் நமக்கு யாருமே ஒது பண்ணுறதுக்கு யாருமே கிடையாது அது சொல்லிட்டு சார் போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போனேன் போன பிறகு அங்கே சரிச்சு போன பிறகு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த பாஸ்ட் உட்கார வச்சு பேசினார் பேசின பிறகு உனக்கு விடுதல் கிடைக்குமா உன் உடம்பு நல்லா இருக்கும் நீ பயப்படாத நீ தைரியமாக இருக்கலாம் அது சொன்னார் சரி பாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு அப்போது வெள்ளிக்கிழமை புதக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடர்ந்து போனேன் தொடர்ந்து போன பிறகு எனக்கு முழுமையாக விடுதல் கிடச்சிச்சு அப்போ அவங்க அப்போ அவர் சொன்னார் நீ ஆண்டவர்கிட்டும் வாழ்க்கை ஒப்படைச்சிட சொன்னார் சரி பாஸ்டர்னு சொன் அதே போல் நான் ஒப்படைச்சிட்டேன் ஒப்படைச்சின் பிறகு தான் எனக்கு முழுமையாக எனக்கு ஆண்டவர் எனக்கு விருதல் கொடுத்தாரு எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சுக்கோண்ட அப்போ இங்கே கணவன் நான் கூப்பிட்டேன் நீ போகிறியா நீ போய ஏன் என்னை கூப்பிடுற என்னால் கூப்பிடாத நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படியெல்லாம் சொல்லாத எனக்கு ஆண்டவர் விருதல் கொடுத்தாரு உனக்கு கொடுப்பாரு வா சொன்னேன் இல்லை நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னார் அப்போது சர்ச்சுக்கு வரத்துக்கு கிடக்க எனக்கிட்ட காசு கிடையாது எப்படி வரணும் என்ன பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது அன்றைக்கி நைட்டு உட்காந்து ஜவம் பண்ணும்போது இவர் கேட்பேன் கேட்கும்போது நீ எல்லாம் சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாது நீ வீட்டில் தான் இருக்கணும்னாரு இல்லை நான் போகிறா அந்த ஆண்டவர் தான் எனக்கு விடுதல் கொடுத்தாரு நான் போய் பார்க்கணும் நான் இன்னும் அதிகமாக விடுதல் கிடைக்கணும் நம்ம நல்லா இருப்போம் சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட காசு வாங்கி எப்படியாரும் கட்டாயம் போயிடுவேன் சொல்லி கண்ணீரோடு இருக்கு அறிவும் போது சொன்னாங்க உனக்கு யார் சொன்னது இல்லை டாக்டர்கிட்ட போனேன் டாக்டர் சுவாமி நான் சொன்னேன் நீ ஏற்றுக்காத நீ வா டாக்டர் வந்து ஒரு மனுஷன் அவர் மட்டும் நம்மாத தேவன் மட்டும் நம்ம நான் போகிற ஆலயத்துக்கு நீ வா உனக்கு விடுதல் கிடைக்கும் சொன்னேன் அப்போது எப்படி தேவன் இருக்காரோ இல்லையா தேவனால் முடியுமா நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் கடவுள் இல்லையே எப்படி கடவுள் நம்ம விடுதல் செய்வார் அப்போ அவங்க வார்த்தை நான் ஒரு கேட்டேன் இல்லை நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நான் போகிற இடத்துல நிறைய பேர் விடுதல் ஆக்கியிருக்காங்க நானும் விடுதல் ஆக்கினேன் என்னோடய வேதிலேருந்து குணமாயிடுச்சு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே நானும் பல வருஷமாக வேதி விழுந்தேன்னு அதனால நான் அந்த இடத்துக்கு போனேன் நீங்களும் வாங்கன்னு சொன்னேன் அப்போது நான் அந்த இடத்துக்கு போனேன் முதல் நாள் அந்த இடத்துல உட்காரும்போது இந்தியனுடைய வார்த்தைகள்லாம் கேட்க ஆரம்பித்தேன் ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் கேட்கும்போது எனக்குள்ளே ஒரு ஒரு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு மனசு குறித்துக்கினே இருந்தது அப்போது இத்தனை நாளில் நான் ஏன் இந்த தவறு செஞ்சேன் எதனால் செஞ்சேன் குடி நாள் நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கடன் பட்டிருக்கேன்னு இதனால் என்னோடய சரீரம் அழிஞ்சு போயிருக்கு எ
ஒவ்வொரு விஷயம் நான் யோசிக்கும் போது அப்போ நான் நேராக பாச இடத்துல போய் பேசினேன் அவர் சொன்னார் தேவன் இந்த தினம் உன்னோடு பேசியிருக்கார் நீ தீர்மானம் எடுத்தார்னா கண்டிப்பாக தேவன் உதவி செய்வார் அப்போ பாச சொன்ன வார்த்தை அப்போது நான் தீர்மானித்தேன் சரி இனிமேல் கொண்டு நான் ஏன் குடிக்கணும் குடிக்க மாட்டேன் அப்போ தீர்மானித்தேன் அப்போ தீர்மானித்த பிற்பாடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் மறுபடியும் மாத்திரை இதெல்லாம் எடுத்தேன் எடுத்து ஒரு பதினைஞ்சு நாள் மாத்திரை போட்டு ஒரு ஒன்று மாதம் நான் டெஸ்ட்டு போனேன் டெஸ்ட்டு போய் பார்க்கும்போது நம்ப முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஆச்சமான விஷயம் டாக்டர் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துருவனுக்கு என்ன அந்த சளி டெஸ்ட்டில் பார்த்து எந்த விதமான வேதை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் நம்ப முடியல டாக்டரால் நம்ப முடியல என்னால் நம்ப முடியல எதனாலக்கா அவர் சொன்னது ஆறு மாதம் டைம் கொடுத்தார் எனக்கு ஆனால் டாக்டர் ஒன்றரை மாதத்து உள்ள எப்படி ஒன்று குணமாச்சு அவரால் நம்ப முடியல அப்போ நான் மிகுந்த சந்தோஷப்பட்டேன் தேவன் இருக்கிறார் என்னுடைய தேவன் தான் என்ன குணமாக்கியிருக்கார் அப்போ தான் நான் இன்னும் அதிகமாக தேவனை தேட ஆரம்பித்தேன் தேவன் என்னோடய வாழ்க்கையில் முதலாவது என்னோடய குடிப்பழக்கத்தை விடுதலாக்கினாரு ரெண்டாவது என்னோடய வேதையில் வந்து குணமாக்கினார் இப்போ வந்து என் குடும்பத்து சந்தோஷமாக இருக்குது என் பிள்ளைங்கள் நல்லா இருக்காங்க என் கணவன் நல்லா இருக்கார் என் குடும்பத்தில் எல்லாமே விடுதல் கடிச்சிருக்கு என்கிட்ட வந்து கெட்ட எண்ணம் வேண்டிச்சு கோபம் வேண்டிச்சு எல்லா பழக்கம் வேண்டிச்சு அவர் திட்டுவேன் அசிகமாக பேசுவேன் இதெல்லாம் வந்து என்கிட்ட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பரிசுத்தாவை தேடினேன் இப்போது பரிசுத்தாவை எனக்குள்ளே இருக்குது நான் சந்தோஷமாக சமாதானமாக இருக்கிறேன் இந்த பரிசுத்தாவை ரசிப்பு தான் நமக்கு மிக முக்கியமானது அப்போ அவர் சொன்ன பாச சொன்ன போல் பரிசுத்தாவனை தேட ஆரம்பித்தேன் பரிசுத்தாவி ஆனவர் எப்படி இருப்பார் எப்படி பேசுவார் எப்படி செய்வார் எனக்குள்ள ஒரு ஒரு குழப்பம் அப்போ தான் பாச சொன்னது போல் நான் கேட்டு ஒரு வார்த்தை கவனிச்சு பிறகால் நான் அந்த பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டேன் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டு இன்று தினம் என்னோடய குடும்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோடய மனைவி சந்தோஷமாக இருக்கும் பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக இருக்காங்க இன்னும் நான் என்னோடய வாழ்க்கை நாள் முழுவதும் தேவனுக்கு நான் உண்மைத்தன்மையாக இருப்பேன் சொல்லி நான் இருக்கேன்ஜபம் தேவனுடனான நம்முடைய தொடர்பாகும் நீங்கள் சாட்சிகளை பார்த்தீர்கள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தயவு செய்து கண்களை மூடியிருங்கள் ஜப நேரத்திற்காய் நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் மகா பரிசுத்தம் உள்ள தேவனை எந்த சக்தி விஜயபாபுவை விடுதலை செய்ததோ மரியாதைக்குரிய பெண்மணியை விடுதலை செய்ததோ குதிரப்போக்கு வியாதியால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை விடுவித்த அதே வல்லமை இந்த வஸ்திரத்திலே நீர் வைத்திருக்கிறீர் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் எனவேதான் ஒவ்வொரு நாளும் அதை அபிஷேகித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நேரமும் என்னோடு சேர்த்த ஜபத்தில விசுவாசத்தை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிற தூக்கமின்மையினார் மன அழுத்தத்தினார் மன கவலையினார் தனிமை உணர்ச்சியினார் கெட்ட கனவுகளினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற தாகத்தோடு இருக்கிற ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதமான எதிர்காலத்தாய் தாகத்தோடு காத்திருக்கிற இந்த நபர் ஒவ்வொருத்தரையும் தொடுபடி கேட்கிறேன் தகப்பனை தண்ணீரை குடிக்கிறவர்கள் சரீர தாக பாத்திரம் அல்ல மனசினடி ஆழத்திலே உள்ள தாகங்கள் தீர்க்கப்படணும் மன அழுத்தங்கள் மறையட்டும் அதட்டங்கள் மறையட்டும் கத்தருடைய விடுதலை இந்த நபரின் மீது வருவதாய் குடும்பத்தின் மீது வருவதாய் தண்ணீரை ஆசீர்வதிக்கிறேன் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை ஜபத்தை கேட்டுக்கொள்கிற ஒவ்வொருத்தரை ஆசீர்வதிக்கிறேன் தகப்பன் ஆண்டவராக இயேசுவின் மகிமைக்குரிய பெயராலே ஆமே ஆசீர்வாதமான தண்ணீரை குடிகள் இப்பொழுதே சீவனை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கருத்துடைய பலனை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் கேட்ட சாட்சிகள் சொன்ன செய்திகளை மறக்க வேண்டாம் நாளை குடும்பத்திற்காக சேஷமாய் வெள்ளிக்கிழமை ஆவைக்குரிய பாதிப்பின் கீழ் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற நீங்கள் அதே தீர்மானத்தோடு வார் நண்பர் உங்க நண்பர் உறவினர் அண்டை விட்டார் யாரை வேணா அடைக்கும் முற்றிலும் இலவசமாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை விசுவாசத்தில் தொடுங்கள் தேவன் வல்லமை உங்களுக்கு வெளிப்படும் நாளை இரவு மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திக்கும் வரை தேவனும் அனைவரை ஆசிரிப்பாராக சென்று வாரும் வெளிப்படுவதை நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி